السلام علیکم و رحمۃ اللہ سوال ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین بھی کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا حساب کتاب قبر میں ہوتا ہے یا روز جزا اس کا حساب کتاب لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابو داود اور سنن نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ جب بندے کی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں ہی بڑے خوفناک انداز سے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ مر رب بک آپ کا رب کون ہے ما دین اکھ آپ کا دین کیا ہے من نبی یک اور آپ کا نبی کون تھا آپ کا رہبر اور رہنما کون تھا تو مومن بندہ ان سوالوں کے جواب ایز اٹ از جو کہ وہ دنیا میں عمل کرتا رہا وہ اس کے مطابق دے دیتا ہے جب کہ کافر بندہ اسے ان سوالات کے جوابات نہیں آتے لہٰذا وہ اپنا سر پیٹتا ہے لیکن اس وقت اس کا یہ کاش کہنا یہ اس کا حسرت کرنا اور اس کا اس طرح سبق حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا اس کے کسی کام نہ آئے گا اور علامہ صلف یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے در حقیقت اس کی قیامت بھی قائم ہو جاتی ہے لیکن یہ ان کا اپنا ایک قول ہے ہم اس کو فکی اعتبار سے نہیں لیتے لیکن نصیحت کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں قبر میں جب بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر کو اللہ رب العزت جنت کے باغات میں سے باغ بنا دیں گے اور اگر وہ بد ہے تو اللہ رب العزت اسے عذاب قبر میں مبتلا کریں گے پھر جب روز قیامت اللہ رب العزت جزا اور سزا کے فیصلے کریں گے تو پھر بندے کی پچھلی ساری زندگی کا تفصیل کے ساتھ حساب کتاب ہوگا آپ یوں کہہ لیں کہ قیامت کی منازل ہیں ان میں سے پہلی منزل قبر ہے اور اس قبر میں بندے کو پہلا پرچہ دیا جائے گا جس میں کامیاب ہونا انتہائی لازمی ہے کیونکہ اگر بندہ اس میں کامیاب ہوگا تو آگے بھی اس کے لیے کامیابی ہے لیکن اگر یہاں پر بندے کے اعمال میں اور بندے کے سوالات میں خامی ہوئی خرابی ہوئی تو پھر آگے جا کر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ان تینوں سوالات میں سے ایک کا جواب دے دیا باقی دو کے آٹومیٹکلی وہ دے دے گا لیکن جس بندے کو ایک کا بھی جواب نہ آیا اسے باقی کسی کے بھی نہ آئیں گے اس لیے بندے کو عذاب قبر سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے اور خاتمہ خیر پر